గత వారం అరెస్ట్ చేసిన మాఫియా లీడర్ షుకూర్ అహ్మద్ కి కుడిపుచ్చమైన చోటా మక్సుద్ కి ఈ రోజు నార్కో అనాలిసిస్ పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నట్లు వచ్చిన వార్తల్ని డీజీపీ రమాకాంత్ పట్నాయక్ ఖండించారు మేము నీకు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే డాక్టర్ లో నువ్వు అన్ని విషయాలు భయపడకుండా మాతో చెప్పాల్సి ఉంటుంది కెన్ వి ప్రొసీడ్ నువ్వేం చేస్తుంటావు ఇండియాలో ఆర్మ్స్ వెపన్ సప్లై హవల బిజినెస్ నేను డీల్ చేస్తాను డ్రగ్స్ అన్వర్ ఖాన్ చేస్తాడు ఇంకా ఎవరున్నారు కలకత్తాలో రషీద్ ముంబైలో రియాజ్ ఖాన్ మీరట్లో నువ్వు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు క్రికెట్ బెట్టింగ్స్ లో మాకు వచ్చిన అమౌంట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కరోడ్ రూపీస్ ని కలెక్ట్ చేసుకుని సింగపూర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దామని ఆ డబ్బు సింగపూర్ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది లీబియా పాకిస్తాన్ లో ఉన్న మా అకౌంట్స్ కి ఇందా క్రికెట్ బెట్టింగ్ లో వచ్చిన డబ్బు అన్నావు కదా అదేంటో చెప్పు అది I've heard a lot about the gang wars in Bombay. Tell them not to worry about the weapons. Okay. They'll be provided in no time. Yep. Let them fight with one another. I'll take care of the things that are going to happen. Follow your suggestions and me and Michael will look after that. Mr. Michael, you have to deliver the weapons on time this year. and make sure you send powerful weapons weapon is not a problem sir the security is very tight so you need to speak to someone in india to make it easier to deliver concentration diver chavatam nakishtam undadu george george if you want to enjoy go and enjoy stephy take him inside and give him good time go mr george elias bye india low cricket business alone the 50 to 60% బిజినెస్ డౌన్ అయిపోయింది భాయ్ ఇండియాలో సందు సందు నా కాంపిటీషన్ ఉంది భాయ్ గల్లీ గల్లీ మీ కాంపిటీషన్ భాయ్ బహుత ముష్కిల్ అవ్వ భాయ్ ఎలియాస్ బాయ్ యువర్ ఫేవరెట్ డిష్ ఏంట్రా షాక్ అయ్యో తందూరి చికెన్ చెప్తే నీ పార్ట్నర్ హెడ్ వచ్చింది ఏంటనా ఇండియాలో నమ్మకంగా ఉంటున్నావని క్రికెట్ బిజినెస్ ని గొప్ప చెబితే వీడికేదో నలుగురు పొలిటికల్ లీడర్స్ తెలుసని వీరందరూ చూసుకుని నాకు తమ్కి ఇస్తావా రాయ్ నా దగ్గర అందమైన అమ్మాయిలే కాదు చావు కూడా అందగానే ఉంటుంది ఇప్పుడు చెప్పు ఏరో చిన్న ఐపీఎల్ కలెక్షన్ ఎంత నువ్వు సింగపూర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం అనుకున్నా ఫైవ్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఎక్కడున్నాయి ఓల్డ్ సిటీలో సార్ హోమ్ మినిస్టర్ గారు మిమ్మల్ని అర్జెంట్ గా చాంబర్కి రమ్మన్నారు నిప్పు లాంటి ఆఫీసర్ మురికి నీళ్ళ లాంటి మినిస్టర్ దగ్గరికి వస్తున్నాడు ఫ్రేమ్ సెట్ చేసి వీడి ఫ్యూచర్ ఏంటో చూద్దాం రావయ్యారా ఆ షుకూర్ గారిది మామూలు బ్రెయిన్ కాదయ్యా వాడి దొంప దగ్గర ఎవరైనా వంద కోట్లు సంపాదిస్తే స్విచ్ బ్యాంక్ లో దాచుకుంటాడు వీడేంటి ఎవరికి డౌట్ రాకుండా మున్సిపల్ హై స్కూల్లో ఉన్న వాటర్ ట్యాంక్ లో దాచాడు ఎందుకు అతను పిలిపించాం మనం ఇదిగోనా ఈడి పేరు శివ వయసు ఇరవై నాలుగు జేబులు కొట్టే వయసులో కోట్ల కోట్లు దోచాడా బ్లాక్ మనీతో కలిసి కొట్టుకునే వాళ్ళని టార్గెట్ చేస్తున్నాడు డబ్బులు పోయిన కంప్లైంట్ ఇవ్వలేం పోతే పోయిన హ్యాపీ కొండలేం అయినా మీరేంటయ్యా ఇక్కడ మిల్లిస్ట్ లో ఉండే ముక్స్ టెర్రరిస్ట్ లో పడుకోగలిగారు కానీ ఇక్కడ లోకల్ లో ఉండే అసోగాన్ని పట్టుకోలేకపోయారు నాకు చిన్న డౌట్ వాడికి ఆలు లేదు చూలు లేదు దోచేసిన సుమంత ఏం చేస్తున్నాడంటో ఆర్ఫనేజ్ హోమ్స్ కి సోషల్ సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ కి ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు సార్ అంటే అత సోము అలుడు దానం చేసినట్టు ఇటువంటి బేడి తిరితే చాలా డేంజర్ వెంటనే అరెస్ట్ చేశాను మున్సిపల్ ట్యాంక్ లో ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు గవర్నమెంట్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాక ఈ కేసు టేకప్ చేస్తాను ఏమయ్యా సిన్సియారిటీ కైనా లిమిట్ ఉండాలి మున్సిపల్ వాటర్ ట్యాంక్ లో ఉన్న డబ్బు ఎక్కడికి పోద్ది వాటర్ తో పాటే వచ్చి ఈయన ట్యాంక్ లో పడుద్ది ప్రజల డబ్బు ప్రజాప్రతినిధుల దగ్గరే ఉండాలి అది మా ప్రభుత్వం రూలు చూడు 
ఆ మక్సూద్ గారి కేసు చూసుకోవడానికి ఇంకొక ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ అపాయింట్ చేశాను ముందు వీడి సంగతి చూడు ఈయన ఫ్రేమిల్లా బద్దలు కొడుతున్నాడు అనమాట అదేంటి సార్ అలా రెస్పెక్ట్ లేకుండా వెళ్ళిపోతున్నాడు మీరు ఆ కేసు గురించి ట్రాన్స్ఫర్ గురించి చెప్పారా అసలు ఏమయ్యా అందుకని ఆయన నాకు నచ్చేది వచ్చాడు సెల్యూట్ చేశాడు మాట్లాడాను వెళ్ళాడు ఏమయ్యా నువ్వు చూస్తావా చూడనట్టు ఉంటావు వింటావు విన్నట్టు ఉంటావు నీకు అన్ని తెలుసు కానీ తెలియనట్టు ఉంటావు పియ్య అంటే నీలాగా ఉండాలి ఆ డబ్బు ఏంట్రా ఎక్కడిది ఎవరిచ్చారు మా అన్న చదువుకోమని డబ్బులు ఇచ్చాడు అన్న వాడెవడరా ఎక్కడుంటాడు చివా నీ గురించి పోలీసులకు తెలిసిపోయిందిరా వాళ్ళ సంగతి నేను చూసుకుంటానులే కానీ ఇంట్లో పెళ్లి పెట్టుకున్నావు కదా ముందు ఆ సంగతి చూడు నోచిందంతా అనాథాశ్రమాలకి నాలాంటి వాళ్ళకి పనిచేస్తుంది మరి నీ ఫ్యూచర్ గురించి ఆలోచించవా ఎందుకు ఆలోచించుకోవాలా చిన్నప్పుడు ఒక పూట భూమి చేసి బాగా చదువుకుని పైకొద్దామని అనాథాశ్రమానికి వెళ్ళా అక్కడ గుడిలో దేవుడు తప్ప మనుషుల్లో ఒక్కడు కనిపించలా అప్పుడు డిసైడ్ అయ్యా నా ఫ్యూచర్ గురించి ఈ బ్లాక్ మనీ ఒక్కడి ఇంట్లో ఉంటే ఒక్క ఫ్యామిలీనే పైకి వస్తుంది దాని కొట్టి నాలాంటి అనాథాలను చదివించాను అనుకో కొన్ని వందల మంది పైకి వస్తారు అది కదా నేను చెప్పేది నీ భవిష్యత్తు గురించి బాబాయ్ ఈ డబ్బు ఉన్నోళ్ళ బిల్డింగ్లు ఉన్నంత వరకు నేను కొట్టిస్తాడు కాకపోతే వాళ్ళ మెయిన్ డోర్ ఎంట్రీ మొన్నది బ్యాక్ డోర్ ఎంట్రీ ఆయన ఇండియాలో మాలాంటి వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ చాలా బాగుంటుంది సర్లే నువ్వు వెళ్ళి పెళ్లి పనులు చూసుకో వాళ్ళ పన్నెం చూసుకుంటాగా రే లడ్డు ఏడిగా టీ వేసుకోరా హలో సార్ ఆడు ఎతికితే దొరకడు ఆడి స్టామినా డౌన్ అయితే దొరుకుతాడు నా స్టామినా నాలుగు కిలోమీటర్లు అంత డిస్టెన్స్ పరిగెత్తే ఎనర్జీ మీలో ఎవడికైనా ఉందా ఏంటి సార్ కరప్షన్ వెనకాల నుండి పోయి సిన్సియారిటీ ముందుందంటే రెండు కిలోమీటర్లకే స్టామినా డౌన్ అయిందా నా స్టామినా కదరా నీ స్టామినా అంత చూద్దాం వచ్చాను నా స్టామినా దేనికి సార్ నువ్వు ఒక దొంగతనం చేయాలరా ఏంటి సార్ సైడ్ బిజినెస్ కూడా ఉందా మీకు అంత టైమ్ లేదు ఓపిక అంతకంటే లేదు నీ బ్లాక్ మనీ కాన్సెప్ట్ నాకు బాగా నచ్చిందిరా హోమ్ మినిస్టర్ లో ఐదు వందల కోట్ల రూపాయల డబ్బు ఉంది అది నువ్వు కొట్టేస్తే కొన్ని వేల మంది అనాథులు మేధావులు అయిపోతారా చేయగలవా హింట్ ఇచ్చారుగా రెచ్చిపోతా లోక్ మ్యాన్ అదంత ఈజీ కాదు మినిస్టర్ గారి ఇంటి చుట్టూ టైట్ సెక్యూరిటీ ఉంది కనపడ్డా అనుకో పిట్ట పిట్టను కాల్చినట్టు కాల్చి పడేస్తారు ఆ ట్రాల్ నువ్వు ఒక్కడివి ఎలా రెచ్చిపోతారా నేనొక్కడినే కానీ నా గుండెలో ఇంకోడు ఉన్నాడు నా బాస్ తోడున్నాడు నీకు భయం ఏంటి ఏంటో తెలీదా ఏంటి సార్ నా కళ్ళల్లో మీకు భయం కనిపిస్తుందా కాన్ఫిడెన్స్ కనిపిస్తుందా కళ్ళల్లో కాన్ఫిడెన్స్ కనపడాలి భయం అంటే ఏంటో తెలియకూడదు నేను బతికున్నంత వరకు ఇంకో కమాయిన్ చూసి అందంగా ఉందని అతను ఫీల్ అవ్వకూడదు అలాంటి వాడు ఈ ఎక్కడ దొరకడు ఎక్కడని వెతుకుతావే 
నమ్మకం ఉంటే దొరుకుతాడు భయం గీయం జాంతానై రిస్క్ ఎంతున్నా పరవాన్నై దూసుకుపోతా బాణాన్నై కలబడిపోతా సైక్లోనై ఆకే పీచే చూడటం అన్నది ముచ్చుకోమాలున్నై దూసుకుపోతా బాణాన్నై కలబడిపోతా సైక్లోనై Who's never gonna never gonna never gonna slow down slow down Who's never gonna never gonna never gonna break down break down I need a man who has no fear I want a man who plays with fire Say what Who sin ta daram toti konde lage sta Sudan ta jaga iste janda pate sta Na kannu pattadante kannam vese sta మీ కన్ను తెరిచేలోగా ఊరే దాటేస్తా మోళీ చేసేస్తా మొత్తం ఊదేస్తా మస్కా కొట్టేస్తా పిస్తా అనిపిస్తా అరచేతుల్లో వైకుంఠాన్ని బాగా చూపిస్తా భయం గీయం జాంతానై రిస్క్ ఎంతున్నా పరవాన్నై దూసుకుపోతా బాణాన్నై కలబడిపోతా సైక్లోనై చేసి దుకానంటే అంతా గోవిందా చచ్చేసి చూడాలంటే మీ వల్ల అవుతుందా నాతో టీచేసింగ్ అంటే ఈజీగా ఉంటుందా బాడీలో వాటర్ మొత్తం ఆవిరి అయిపోతా పోతా కొట్టిస్తా పెంపేలెత్తిస్తా అడ్డంగా వస్తే అల్లా టెంచేస్తా కాళ్ళకి మెడకి లింకే పెట్టి టిమ్కి కొట్టిస్తా ద గ్రేట్ థ్రెడ్ రాబరీ కమాండర్ నీకేమైనా అర్థమైందా అర్థం కాలేదు అర్థం కావాలంటే దీన్ని వాడకూడదు మరి దేన్ని వాడాలి దాన్ని వాడాలి ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడు ఇప్పుడు ఒక పెద్ద దొంగతనం జరగబోతోంది మీరిద్దరూ ఎలర్ట్గా ఉండి దాన్ని ఆపాలి ఆ తర్వాత దీన్ని లేపాలి రాబరీయా ఎస్ ఇక్కడ ఎస్ అర్థమై తిరిగావా అర్థం కాక తిరిగావా నీ ఫేస్లో ఏ ఫీలింగో నాకు తెలియట్లేదు టోటల్గా నువ్వు కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నావు నేను క్లియర్ చేస్తాను ఏంటి లోపల నాయన తారందా ఒకసారి చూసిపోతా ఇది నాయన తారీలు కాదు 
ओके नो जूप एक बहुत है लक्ष्मी टाइगर्स का जो था ए जी नहीं यहाँ पर डबल रहा अंजो चूड़ी मैं बैठक अपने मेरे टैक्स चेंज हूँ। गुड आइडिया। प्रोसीड। थैंक यू सर। गॉड्स पोजीशन। किच किच। हाँ। एक कड़े इंजर उतने दोनों कार्ड में इंदा। हाँ चुप कार्ड में इंटी। आई ना टा कान टा। ये एक्सप्रेशन मिनिस्टर स्टार्ड। नी चाहिए इंतज़ार शेक आउट नंटे। नी कुछ जो कुछ नोट चाहिए बाला के ना बागा शेक � कंपक 
हत्ता लग बते खालू गाना पड़ा वो पाइगा इमाती मर पोगटे दिक्कु मुक्के लेने को यार मैं यार बाबू तो ऊर को मैं यार बाबू बैंड पड़ा था डेमेंट कबड़ा लेने के टाइम पर जोड़ने नो कच्चे तंगा जोड़ने आयुं तो सही जोड़ने ने दोंगला होना ना डे नो यार बाबू सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं इंजीनियर आयुं डे सीखो पता बंटे इपढ़े इंद कुछ आओ इल्ले तो किस तरह नहीं रेप राहुल चिका दा ना ड्यूटी पुत्र सर कीड़े मोत नंदे अब बार नहीं कि ये टाइम है ना कानी भैया नहीं इल्लो निका दिखे बनो मैं मनवर मैं मल पहले के लोग दरनाड़ा ने मैं ना किल्ले बटले तो अंत क्या था � कंपन फ्री का इस्तूर नाना ने नाने जाली दर्ज चीज़ तीस कल्टर लेते का था। अरे लेते क्या नहीं? मरे इधर इंटिक ताला वैसी पहले किल्पा है उनको। दोंगल बढ़ते? हाँ हाँ, दोंगला। हाँ। ये टी पक्का रात से करें टी। हाँ। ये टी पक्का चंद्र बाबू नायडो। छा। बैन का कैसी है? अब्बो। मुंडो पवन जीवलोरी मेरे मंदु में तो ना रहनी ताग बोलते हैं पुरुष में तो ये जेब तड़ा यार नोट भाई एडियन चोरने वाट एक्टर नोट ये एंटर नाक तली दो मेरे वाट पट्टू को तेरा ले लग पता मेरे मंदर ने सस्पेंड जा संदर्भ सार हाँ माया वेल पेड रात में नहीं गेंद जेब पे ना यार आ दोंग ऐला वस्त्र दो दोंग तनो ऐला जास्त मल्ली मंदु कुर्ते ने घन गुर्त्रा ये रात्रि को फुल कोटी और एक करोड़ नारो फ्रेम सेट चेस्टनो टेक रेस्ट गो अलफी गो नो पता वाकल नील बड़ोर को नारो पेटल का टुंटे अधिकार सर कल तो दबी नहीं रहें पंजास नारु वो पेटल तो बार बचा नू करता नहीं पाप करता नहीं यार सेल सर चिन्नोडन चिंदले इतना बैंटे चोडन सर पंजल आठ प्लस और नौ बंदूक टें इरवाई बार बसे बैठ भी वो सारा बातें नहीं जुड़ अम्मा डी अम्मा दिल बैग आ दिल पहन सा अरे रुकाने रहा टैंक काट लिया ना पाले तो आज कोड़ा कार लम्बा स्लिप में क्यों मंद सा स्कोड़ा ना यार वैनकन उन्ची ना के निकान तादरे लाऊं टें टिंका आ दिल पहुंचे चूसे दम मंदा आहाना पहले लंटर नहीं ची आड़ा वारे माटलो को अर्धाले बिल्ले का सिनमा फाइनल एंजेस नाकु नाकु तुम बिल्ले लगे सोल रही है हम्म हाइड्रा बाला चेस्टे मुस्ती या वे लक्ष्मी ये अंते का लक्ष्मी प्रोन लो जैसे अपन को परम मुस्ती पहले लक्ष्य लो नहीं पोत मुझे था अंते ना किंतु मेरे दब्बे मुखिया इमे न अवसर वही थे निंदा ना उधर कुंटा नगरी लक्ष्मी देवी ने मात्रम वादा लानु ना कांता अदृश्य लेर लेंडी इंटे इंटे सरकुल लिस्ट सरकुल लिस्ट है ना के तो सुपरमार्केट के रोड डेस्ट नेट उन्हें पहले ना तेरा था बंदो लोस्टर इरिगिन टॉल लोस्टर परी नोटर मीट लोस्टर मात्र लोस्टर मीट माल लोस्टर बाजार यांडी अन्य ऊपर पे कितने हो चाहिए नहीं ये मफरवाल पेड़ को चुनो वाल ऊपर दिन टारो विश्वास अंगा पड़ूं टा नॉर्मल ही रहा सच्ची रोड़ा पीसने आ रही है तो पीसने आ रही है तो वाह दब्बु संपद नीचे ये नहीं चेस पड़ता हो रहा लांगा मस्त रहा पिल्चे रे नहीं नहीं पिल्चा पिल्चे रे वो पंजे ही पिवा ना नुझे चंपे चंपे पिवा अब बा मंगलवार हम पुटावे माट लंडे आने के इन लिस्ट जो चोर ने इन दिलो वारा ने कावल से सामान लंता राशि है ना ये जो मच्छी पकड़ने जागृत का कोरा लांगा मत है चेसे वा हाँ यादव चचिला 
తాతయ్య లేడు పాడేవుడు పాడేవుడా ఓరే ఎదవసా చిలోడా సినిమాలు నాలుగు డబ్బులు వచ్చేసరికి చుట్టాలు ఎవరో పట్టాలు ఎవరో కూడా తెలియలేదు వీడికి వాడెవరో అని అడుగుతున్నాడు తెనాలి తాతయ్య అంటే మీ తాతయ్యకి తాతయ్యరా అదే బూరు ఉండేది అది అరుణ చూడేటప్పుడు రెడ్డి బాయ్ లేదు ఇక్కడ నరక కప్పడిని వాడికి ఒకటి పడింది అదే మనం ఇదేనా కూడా డాక్టర్ కొట్టి దేవ బ్యాప్న బాయ్ లేదు పోయి ఒక అరగ నరక కప్పడిని వాడికి ఏం కూడా చేస్తున్నా ఏమో గాని రెడ్డి ఉండేది టైల్స్ బాయ్ ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే చిత్తూరు రోడ్ గేట్ చిత్తూరు రోడ్ గేట్ వాడి కృష్ణ నగర్ అదే నా కృష్ణ నగర్ లేదు ఈ రెండు వెళ్ళి చేసారు వాడికి అనుకున్నా మన కడ కాందం లేదు ఆవిడి బావమర్ది చయాన బావమర్ది ఈస్ట్ గోదావరి బావమర్ది కిను వెస్ట్ గోదావరి అడుగు పుట్టిన వాడే మన వాడు ఇప్పుడు అర్థమైందా నీకు ఇంతకీ నువ్వు ఉండేది వెస్ట్ గోదావరే వెస్ట్ మారేటపల్లి అండి అబ్బో మీ చాలా పెద్ద వంశం అండి సిక్కుడు పాదు లాగా సిత్తూరు నుంచి శ్రీకాకుళం వరకు సిక్కులు అడిపోయేలా పాకేసినట్టుంది మీ సిక్కుడు పాదు ఇప్పుడు మగ పెళ్లూరు పందిర మీద కూడా పాకేసింది అనుకోండి ఈ పెళ్లి ఆగిపోద్ది మండి <laughs> 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 అభిషేక్ బచ్చన్ పిలిచి జయ బచ్చన్ తో యాక్షన్ మూవీ థీమ్ అని అడిగాడురా ఎందుకు తీయలేదు డైరెక్టర్ గా మంది ఆ రేంజ్ రా అలాంటిది మన ఎవరైనా కలవడానికి వచ్చే ముందు మన అపాయింట్మెంట్ తీసుకుని మనం ఫ్రీగా ఉన్నామో లేదో తెలుసుకుని అప్పుడు రావాలరా అలాంటి రెసబెట్టబుల్ ఫిల్ము డైరెక్టర్ ని రా క్రియేటివ్ పర్సన్ ని రా సెలబ్రిటీని రా లేజీ రాత్తుకోమ్మా బంక బట్ట తుమ్మ మద్దుల నువ్వు బోన్సాయి బొప్పాయిల ఈడు ఏం చేస్తా ఉంటారేంటి దిస్ ఇస్ హాలీవుడ్ సీన్ దిస్ ఇస్ బాలీవుడ్ బాబ్జీ వుడ్ వర్క్ చేస్తుంటారా ప్రేక్షకుడు చాలా కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాడు కొంచెం క్లారిటీ ఇయ్యి షో చూపిస్తా యాక్షన్ సార్ మా డైరెక్టర్ గారు కృష్ణా నాగర్ లో చెప్పులు లేకుండా తిరుగుతూ డబ్బులున్నా సరే పూజ పట్టిన బ్రెడ్నే గత ఏడేళ్ల పాటు తిని తీసుకొస్తాను అప్పుడు వీడు అర్థమైనాక కథ చెప్పగలడు అని అన్నారని ఇది సార్ మా డైరెక్టర్ బతుకు ప్లాట్ఫారం బతుకన్న మాట ఇది ఒక డైరెక్టర్ కింద ఫోర్ నైన్ జీరో ఫైవ్ కార్ ఎవరిదమ్మా సెకండ్ క్రితం దాకా నేను డైరెక్టర్ రా ఒక్క డైలాగ్ తో నన్ను పార్కింగ్ బాయ్ చేసావు కదరా ఓ తెగ ఫీల్ అయిపోగు ఆ కార్ కి నాకు మధ్య జరిగిన ఇన్సిడెంట్ వింటే నువ్వే ఇన్స్పైర్ అయ్యి కథ రాసుకుని బచ్చంత కాదు సచిన్ తో చేస్తావు సినిమా శకలాపుతావా రెడీ కదా చెప్తా ఇనుగో అంత రెడీయా సార్ మీరు చెప్పిన ఇన్సిడెంట్ ని థియేటర్ లో చప్పట్ల కొట్టే రేంజ్ లో తీయాలంటే ఇద్దరే ఇద్దరు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నారు సార్ వివరాలు ఒకట ఆ స్టీల్ బర్గ్ రెండు బాలీవుడ్ బాబ్జీ డ్రిల్లింగ్ ఆపుతావా సార్ మీరు చెప్పిన ఇన్సిడెంట్ ని మారుమూల కథగా తీసుకుని మీకు అమ్మాయికి మధ్య జరగబోయే ఇన్సిడెంట్ లన్ని సీన్లు గా వేసి నేను ఈ సినిమాని డైరెక్ట్ చేసి జమిని ఇవ్వాలి వన్ డే అవార్డు కూడా ఇస్తా వన్ డే అవార్డు కాదు ఫండే అవార్డు నువ్వు డ్రిల్లింగ్ ఆపి అసలు ఆ కార్ లో వచ్చిన అమ్మాయిలు ఎవరో ఏంటో కనుక్కో ఎలా ఇంకా 
ధాన్యం మసాలా పెట్టారు వెదవులు నా రూమ్ ఎక్కడే ఇప్పుడే కరెంట్ పోవాలా అర్జెంటుగా ప్రొడ్యూసర్ తో మాట్లాడి ఆయన మన రూమ్ లోంచి ఖాళీ చేయించారా లేకపోతే మన క్రియేటివిటీ కూడా దాని ఫేస్ లో తయారవుద్ది పదా కథ ఆలోచిందాం వచ్చిన కానీ చూతాను ఓ మ్యాన్ హ్యాండిల్ చేస్తావా మరి ఫ్లాప్ డైరెక్టర్ తో బిహేవ్ చేసినట్టు బిహేవ్ చేస్తారే అసలు ఏంటి అన్ని ఉద్దేశం రెచ్చిపోక ఆ ఫోటో ఒక లుక్ మన ప్రొడ్యూసర్ గారు అమ్మాయి పక్కన ఉన్న అమ్మాయి ఎవరో కనుక్కో ఈ వాళ్ళ మీద తీసుకెళ్లి సినిమా హాల్లో విడద్దాం పోస్టర్లకే ఆవడిచ్చేస్తారు ఆ కళ్ళ జోడు డ్రాక్కుల ఇది ఒక్కత్తే ఎక్కడో తన్నట్లేదా ఎవరు ముసలిదా నువ్వు డ్రిల్లింగ్ ఆపేస్తావా నువ్వు మూసుకుని వస్తావా హలో మా కొంచెం దారిస్తారా మీ కళ్ళ జోడు లేకపోతే ఏం కనిపించదా టోటల్ బ్లర్ అంత చీకటి నైట్ ఎఫెక్టా యాక్చువల్గా మీకు ఈ బోతద్దాల్లో మా ఓడ ఎలా కనిపిస్తున్నాడండి చాలా బాగా కనిపిస్తున్నాడు కంటి జబ్బు రావడం చాలా బాధగా ఉందయ్యాంపతి నాకు అవసరం లేదు సీరియస్ అయిపోకు విషయం ఏంటంటే విషయం నాకు తెలుసు పెద్ద పోటుగాళ్ళని సైట్ కొట్టడానికి వచ్చారు అబ్బాయిలు అమ్మాయిలకు సైడ్ కొడతారు నీలాంటి అమ్మమ్మ కాదు నువ్వేం టెన్షన్ పడకరా నేను ప్రూవ్ చేస్తాగా మరి మేమేం చేయండి ఫాలో చేయి సన్ రైజ్ చేయడం రాసుకోరా మై హార్ స్పీటింగ్ Your eyes are so blind Edola Both are confusing Ivala చూడు చింపాజీ ఫేస్ బీటు ఏమేనండి ఎందుకు అరిచారు ఎవరో పెద్దవా నన్ను ఏడపేస్తున్నాడు అవునా ఎవడాడు ఏం చేస్తాడు నన్ను ట్రై చేశాడు తర్వాత నా లిప్స్ దగ్గరకు వచ్చి లిప్స్ టచ్ చేశాడా ట్రై చేశాడు ఓకే ఓకే తర్వాత ఏమేంది వడి అక్కి హాన్స్ ఇలా తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చి మీరు ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు ఆహా మీకు కనిపించదు కదా కళ్ళ కట్టినట్టు క్లియర్ గా చెప్తుంటే ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించే చెవు వేసాం నేను చూసింది కళ్ళతో కాదు సిక్స్త్ సెన్స్ తో అంటే చూసింది కళ్ళతో కాదు సిక్స్త్ సెన్స్ తో సెన్స్ ఎంత అది నీకు లేదుగా నీకు ఉంది ఏంటి ఉంట నిన్న ఎందుకు పెట్టుకుంటాను రా యా మీరు కళ్ళ జోడు లేకుండా చాలా అందంగా ఉన్నారు తెలుసా ఆ ఓ మీకు అందంగా కనిపించడం కోసం నా జీవితాన్ని చీకటి చేసుకోమంటారా అది కరెక్ట్ ఏ అనుకోండి కానీ కళ్ళ జోడు పెట్టుకుంటే మీరు మారుతి కార్ కి వోల్ బస్ తప్పించినట్టుగా ఉంది సర్లే మీరేంటి బండి సర్వీసింగ్ కి తీసుకెళ్తున్నారా అదే స్నానానికి వెళ్తున్నారా అని అవును సరే రండి నేను డ్రాప్ చేస్తా మీకు సేఫ్టీగా ఉంటుంది రామ్మ మీ సర్వీసింగ్ సెంటర్కి వచ్చేసాం దా ఇటు తిరుగు ఇటు రైట్ లో చల్ల నీళ్ళు ఫ్రంట్ లో వేడి నీళ్ళు ఓకే 
విష్ యూ హ్యాపీ సర్వీసింగ్ ఇంక నువ్వు వెళ్ళు తీసుకో నేను తలపిసిపోతానులే ఇచ్చిన తప్ప రొమ్మండి టచ్చింగ్ లేదు నీ ఎన్రో వయసు నాకు వినపడింది రోయ్ మన సినిమాలో ఎలాంటి సీన్లు ఉండవు మూసుకుంటావా చూసారా ఏమైనా అర్థమైందా ఈడేం డైరెక్టర్ రా ఏమన్నాడు రా నువ్వేం డైరెక్టర్ రా మస్తుందిరా ఎక్కడ దొరుకుతుంది విలేజ్కి వెళ్ళిందనా విలేజ్ అవును మనం ఇక్కడేం చేస్తాం చలో చలో ఈ డైరెక్టర్ సార్ ఇందాక నుంచి మొసలాడు మీ కోసం దగ్గర అప్పటి నుంచి పిలుస్తున్నాను వినపడలేదా నీకు కొంచెం చింతుకొని మరీ పిలిచాను నేను పిలిస్తే నీకు చెవులో చీసం వచ్చినట్టు ఉంటుంది చూడరా ఆ పిల్లలు మొక్కలు చూడరా ఎలా మునక్కాళ్ళు లాగా వెళ్ళాడిపోయాయి మధ్యాహ్నం పీకల దాకా మింగారుగా మధ్యాహ్నం మింగింది కాదురా సాయంత్రం డిస్కో డిస్కో బ్యాచులర్ పార్టీ పెట్టాలి సార్ ఈ సీన్ మన సినిమాలో కూడా ఉంది సార్ ఈయన బ్యాచులర్ పార్టీ లేకుండా షర్చిన సినిమా తీయడం దానికి నువ్వు పెళ్లి చేయడం కదరా సాయంత్రం పార్టీ పెట్టలేదు అనుకో నీకు చేస్తా బామ్మగారు మీరు అదే మాట మీద ఉండండి సింగపూర్ నుంచి సోనీ సౌండ్ సిస్టమ్ తెప్పించి బాంబే నుంచి లైట్లు గుమ్మరించేసి అంత ఐదు లక్షల్లో పినిసేతను ఇప్పుడు అరవై ఏళ్ళ బామ్మ కాదండి ఇరవై ఏళ్ళ పిల్ల ఏమైందండి ఇప్పుడు ఏం రీజు రే అసలు నేను ఎందుకు పిలిపించాను రా కథ రాస్తానికి ఎంత వరకు రాసావు కథ ఇంటర్వెల్ ట్విస్ట్ ఆడియన్స్ సాకావాలని కూడా రాసి నేను ఇస్తాను రా ట్విస్ట్ నువ్వు ముసల్దాన్ని కళ్యాణ మండపంలో మర్డర్ చేయ వెళ్ళి ఆకూడదు పోలీసులు రాకూడదు ఎవరికి అనుమానం రాకూడదు శుభం షాట్ లో ముసల్దాని శవ మంటల్లో చెప్పిస్తాను ఇదిగో నేను పార్టీ ఏర్పాట్లో ఉంటాను నువ్వు ఏర్పాట్లో ఉండు రే వీడికి సాయం చేయి రో వాడి షేపులు మారిపోవాలి వాళ్ళకి దొరికితే రివర్స్ లో మన షేపులు మారిపోతాయి అందుకే వాళ్ళు మెయిన్ ఆఫ్ చేయి వాడి నొక్కొనే కొడితే డౌట్ వస్తుందేమోని పనిలో పని వాడితో పాటు ఆ పక్కన ఉన్న ఇద్దరిని కూడా ఎర్రకేసాం అనుకో అప్పుడు మొదలవుతుంది అసలైన మనోరంజన్ ఏంటి అలా అరిచేసారు ఎవడో నేను గట్టిగా వాటేసుకున్నాడు వాడే ఉంటాడు నా సంగతి సరే నువ్వెంత ఖర్చా నాది నీ పరిస్థితి మొరటుగా వాటేసుకున్నాడే చీకట్లో ఫేస్ తెలియలేదు కానీ ఈ సైజు ఉన్నాడే మీకు సైజ్ ఎలా తెలిసిందే కమిట్ అయిపోయానే ఆపండి ఉండదు మీ సంగతి సరే నా సంగతి ఎవరికి చెప్పుకోవాలి ఏమ్మా నిన్నెవరు వాటేసుకోలేదా ఎందుకు వాటేసుకోలేదు కాళ్ళు పట్టుకుని బ్రతిమలు ఆడేశాడు నువ్వు వాడికి అంతవరకే అందుంటావు డెఫినెట్ గా పొట్టోడే అయి ఉంటావు Curio
Let's off, Shandy. చందుగాడు <laughs> ఇప్పుడు చెప్పు ఆ చందుగాడు అందంగా ఉన్నాడా ఈ శివగాడు అందంగా ఉన్నాడా చెప్పు వాడా నేనా ఎవరైనా వస్తారు రానే పత్తి పగిలి మిస్టర్ ఇండియానా మిస్టర్ యూనివర్స్ ఎవడో తేలిపోద్ది అంతే చందుగాడి కంటే నువ్వు చాలా అందంగా ఉన్నా సరిగ్గా చూసావా చూసాను చంద్రుల్లో మచ్చ కూడా ఉంది నీ కళ్ళు స్పేస్ లో కెళ్లి మూని చూసి వచ్చాయంటే నీకు బాగా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది అన్నమాట విత్ అవుట్ స్పెక్స్ సూపర్ విజన్ 
ట్వంటీ మెగా పిక్సెల్ క్లారిటీ ఓకే ఏదో ఆ రోజు నన్ను ఏడిపించావని స్లిప్ మీద టాంగ్ స్లిప్ అయ్యాను దాని నుంచి తప్పించుకోవడం కోసమే ఇలా కనపడినట్టుగా యాక్ట్ చేశాను జరిగిన దానికి నేను సారీ చెప్తున్నాను ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఇప్పుడు చెప్పు ఇక్కడికి ఎలా వచ్చాను నిన్ను గ్యాంగ్ కిడ్నాప్ చేయబారు నన్న నేను నమ్మను మరి అక్కడ డాన్స్ చేస్తూ చేస్తూ ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావు నువ్వే ఏదో మాయ చేసి ఉంటావు మా అత్త ఇంకా దిగినట్లేదు డాన్స్ చేసేప్పుడు ఏం జరిగిందో ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకో నన్ను ఎందుకు కిడ్నాప్ చేయాలనుకున్నారు ఎవరై ఉంటారు ఏమో తల్లి నాకేం తెలుసు నువ్వు నమ్మినా నమ్మకపోయినా ఇది పత్తి ఓకేనా శివ మొదలెట్టావా మరో చరిత్ర ఇలాంటి కనెక్షన్లు నాగబెట్టగమ్మో నాలాంటి పెళ్లిగా అబ్బాయిలు ఇలాంటి పెళ్లిగా నమ్మాలి ఇలా పెళ్లి ఇంటికి వస్తారు వచ్చా కూరుకుంటారా కోక్కుంటారు గొడవ పడతారు తిట్టుకుంటారు ఫ్రెండ్స్ అంటారు ఈలోగా పెళ్లి అయిపోతుంది పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కొడుకు హ్యాపీగా హనుమూన్కి వెళ్ళిపోతారు మనము వెళ్ళిపోవాలి కానీ వెళ్ళని అనిపించదు ఎందుకు మన మధ్య కరెంట్ ఆల్రెడీ పాస్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి నా దారి నేను నీ దారి నువ్వు వెళ్తూ అరే రే కృష్ణతో ఇంకో పది రోజులు గడిపితే బాగుండు అని నేను శివతో ఇంకో పది రోజులు గడిపితే బాగుండు అని నువ్వు ఆలోచిస్తూ బాధపడుతూ విడిపోవాలి ఈ బాధ మనకే కాదమ్మో ఇలాంటి పెళ్లింటికి వచ్చి ప్రతి ఒక్క పెళ్లి అయిన అబ్బాయి పెళ్లి అయిన అమ్మ ఇలాగే బాధపడతారు ఈ పత్తి నాకు అవసరమా అసలు ఏమందంతా రాజ్గే బాజ్గే టైప్ అందుకే ముందు జాగ్రత్తగా చెప్తున్నాను ఇక నుంచి నేను నీకు హూ ఆర్ యూ నువ్వు నాకు హూ ఆర్ యూ కదా ఓకే గుడ్ నైట్ స్వీట్ డ్రీమ్స్
చీర కట్టు గీసి తెక్కువైనది నీ చూపులోయే మాయ ఉన్నది పెదాలు ఎప్పుడే తడారుతున్నది ఇన్నాళ్ళుగా ఏ రోజు లేనిది అలాగే ఉంటది ఆయస్కాంతం లాంటిది మనసు వెనక కథ మొదలైనది తొందరగా బయట పడక చేస్తున్నది అయ్యి బాబోయ్ ఈ నీటిలో ఇంతమంది అమ్మాయిలు చూస్తుంటే నాకు నెక్స్ట్ సినిమా టోటల్ గా నీళ్లు బ్యాక్ డ్రాప్ లో తీసేయాలని ఉందరా సినిమా పేరు కూడా ఐడియా వచ్చిందిరా నీళ్ళు చూడండి సార్ మీరు చెప్పిన ఇన్సిడెంట్ ని మేము ఎంతో ఇన్స్పైర్ అయ్యి మిమ్మల్ని ఫాలో అయ్యాం మీరు చూస్తే మాకు ఏ మూల కథ ఇవ్వలేదు రేపు పెళ్లి అయ్యాక పొడ్డుసు గారు వచ్చి కథ ఏంటా అనేది మేమేం చెప్పాలి సార్ మా డైరీకి చందమాం కథలు కూడా తెలియవు థ్రిల్లింగ్ ఆపేసి చంపేస్తాను మీకు కాన్సెప్ట్ అంటే మాకు అర్థం కావట్లేదండి లవ్ స్టోరీలో డిస్టెన్స్ ఎంత పెరిగితే జానర్ అంత దగ్గర అవుతుంది అన్నమాట జానర్ అంటే పత్తి పత్తి అంటే అదిగో లాకు పగిలిపోయింది కమాన్ స్టోరీ చాలా వచ్చిందా సినిమా ఏంటేరా మనసులో ఒకటి బయటకు ఒకటి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా అడుగుతున్నాను చెప్పు నేనంటే నీకు ఇష్టమా అడిగేది నిన్నే నచ్చానా లేదా నీ మనసులాగానే నీ తల కూడా అవునని కాసేపు కాదని కాసేపు చెబుతుంది స్ట్రైట్ గా చెప్పు నచ్చకుండా ఎందుకు అదే ఎందుకు నచ్చాను ఇప్పుడు అప్పుడే చెప్పలేవు గాని బాగా ఆలోచించుకుని నేను ఎందుకు నచ్చానో కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్తాను నువ్వు నాకు నచ్చుతా ఎలా ఉన్నావరా 
I'm fine. అయితే మరి ఇలా చిక్కి పోయావు ఏంటి? ఇప్పటి వరకు నేను ఇంత హ్యాపీగా ఎప్పుడూ లేను. హా నా బంగారం ఒక్క రోజు కూడా వదిలిపెట్టి ఉండలేనురా. మన ఫ్రెండ్షిప్ కోసం పంపించాను. హా హలో అన్న ఎవరు నేను లక్ష్మారెడ్డి నువ్వా మినిస్టర్ గారి తో డైరెక్ట్ అయిపోయావని తెలుసుతా నాకు క్యాష్ నో కేస్ నువ్వు సెటిల్ అయిపోయావు మినిస్టర్ ఆయన సెటిల్ అయిపోయాడు నేను సెటిల్ అవ్వకలేదా నా సంగతి నీకు తెలదరాయి బాడీ అంతా షుగర్ ఉంది కానీ బ్రెయిన్ అంతా పాజనే 20 ఏళ్ళ క్రితం కడప వేరారా డేలాగ చేశాడు క్యాష్ ఇన్ చేయం చేశాను లారీ కింద అప్పచ్చాన కప్పలాగా అయిపోయాడు అంతే నో పోస్ట్ మార్టం నో బాడీ స్మాష్ పెడైపోను ఎక్కడో వీని చూసినట్టుందే వీడికి మనం దెబ్బేసేమా మనకి వీడి దెబ్బేసేడా అర్జెంట్ పనిలో ఉన్నాను ఫోన్ పెట్టే నేను చేస్తాను పెడే ఏడు వీడు ఎక్కడికి పోయాడు ఎక్కడికి వెళ్తే మనకేంటి మన బ్రెయిన్లో ఏదో ఒక మూల ఇరుక్కున్న వీడి ఫ్రేమ్ని బయటికి తీస్తే వాడే తెలిసిపోతాడు ఓకే మొక్కపాడైపోద్ది మౌనంగానే ఎదగమని మొక్క మనకి చెబుతోంది ఇప్పుడు నాకు బాగా అర్థమైంది బాబు ఎవరినైనా మర్డర్ చేయిస్తే గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్స్ తో పాటు ఎఫెక్టివ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వాలి అని కొంచెం సాయం చేయి బాబు సాయం చేయి బాబు ఇదిగో ఈ పదివేలు జేబులో పెట్టి పగ పక్కన పెట్టు పోలీసులకి ఇరవై ఐదు వేలు ఇచ్చావు కదరా ఇదిగో ఇరవై ఐదు వేలు లాయర్ కి యాభై వేలు ఇచ్చావు కదరా ఇదిగో లాయర్ కి ఇచ్చిన యాభై వేలు చూస్తున్న ప్రతి ఓడు హీరారెడ్డి కొడుకే ఆడిని కుమ్మేసుకోండి సొమ్ము వేసుకోండి మనం బ్లాక్ సెట్ చేయగానే ఆడికి ఫ్రేమ్ పగిలిపోవాలి మధ్యాహ్నం వాడు కొట్టిన దెబ్బల నొప్పులు తగ్గాలంటే మనం కొట్టాలి మందు డైరెక్ట్ రా ఈడు బ్లాక్ ఈడే సెట్ చేసుకున్నాడు రా ఏంటి బాబు పగబట్టిన పందెం కోళ్ళు లాగా అలా చూస్తున్నారు అదేంటి ఎవడైనా మందు కొనుక్కు తాగుతాడు వీడు కొట్టుకుపోయి తాగుతున్నా ఇంకో సిప్పు మంది బడ్జెట్ సినిమా మన వచ్చిన విషయం మర్చిపోయావు మందు చూడగా టెంట్ అయిపోయినరా ఉరే మన వాడు బాటిల్ తీసుకున్నాం ఆడు మనకు భయపడతాడంటా బాటిల్ పగల కొట్టు ఆడే భయపడతాడు బాబు మందు మొత్తం తాగేసారా వాండర్ కేమన్నా ఉంచారా అసలు వాండర్ బతుకుంటాలి కదరా సకం బాటిల్ తో సత్రిగేస్తానరే ఏంటి బాబు అంత ఆవేశంగా ఫీల్ అవుతున్నావు ఆవేశమా గాడిది ఇంకా ఏదోట్లా నీకు ఇంకా కరెక్ట్ బ్లాక్ సెట్ అవలేదరా నేను రా నువ్వు చంపించిన వీరారెడ్డి కొడుకుని వీరారెడ్డికి డే ఎఫెక్ట్ లో కొడుకు నైట్ ఎఫెక్ట్ లో కొడుకు పుట్టాడా మిడ్ నైట్ మసాలా సూతుండగా వీరారెడ్డి సెకండ్ సెటప్ కి పుట్టిన మొదటి నా కొడుకునరా నేను మా నాన్న లారీ తో గుద్దేస్తారా హైవే కప్పలా అతుకుపోయాడు కదరా ఆనమాలు కట్టలేక ఎవడో డెడ్ బాడీని మార్చిలోంచి యాభై వేలు ఖర్చు పెట్టి మరి తీసుకెళ్లి కర్మ చేశాను కదరా అదంతా నా కర్మ నీ కర్మ కాదురా నా కర్మరా నా కర్మరా నా కర్మ అంగోర్తం చెప్పి నువ్వు కొట్టుకుంటావు ఏంటన్నా అయితే దట్టుకో హ్మ్ ఫ్రేమ్ చూసుకో నీ ఫ్రేమ్ లో 
మా అన్నయ్యకి డెబ్బై వేలు ఇచ్చి నాకు పదివేలు ఇస్తారా అలా అని చెప్పాడా వాడు నా కళ్ళారా చూసాను రా నా గడుపు తరుక్కుపోయి వచ్చాను రా నేను ఎంత టైట్ లో ఉన్నానో నీకేం తెలుసు రా నేను ఇప్పుడు ఎంత లూజ్ లో ఉన్నానో నీకేం తెలుసు బాబు ఈ ఫ్రేమ్ పగిలిపోయినట నువ్వేంటి ప్లేట్ బాబ్జి ప్లేట్ బాబ్జి కాదు బాలీవుడ్ బాబ్జీని కాల్ తీ బాబు బ్లాక్ చోడ్లాక చచ్చిపోతున్నాను డబ్బు తీ బాబు దరిద్రంతో చచ్చిపోతున్నాను అర్థమైంది నువ్వు వీరారెడ్డి మూడో భారీకి తెల్లవారు దావను పుట్టిన తొలి బిడ్డవి మని బిడ్డవి పులి బిడ్డవి ఇదిగో నీ కాంపెన్సేషన్ అబ్బా ఈ చీర ఎంత బాగుందో ఇది కరెక్ట్ ఏంటి ఏంటమ్మా ఈ చీర లెల్లిక్ బాగుంటుంది కదా డాడీ ఇది నీకైతే బాగుంటుందమ్మా సెలక్షన్స్ మీ డిసిషన్స్ మై వెళ్ళి లిల్లి ఇంకో శారీ సెలెక్ట్ చేయి ఏమండి ఇప్పుడు మీ మనసులో స్టోరీ ఎలా చెప్దాం అనుకుంటున్నారు దాని ఫాదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ అమ్మాయిని కాస్త పక్కకు పంపిస్తావా అని డైరెక్ట్ గా అర్థ పెట్టేవా ఇప్పుడే సారా అయ్యి బాబు ఈ ఇప్పుడే క్లైమాక్స్ చూపించేలా ఉన్నాడు సార్ రాసిమంటారా రాసి తర్వాత సింపే ఉల్లరి కులాలా ఉల్లరి కులాలా ఉల్లరి కులాలా ఉల్లరి కులాలా ఏంటంకల్ ఉల్లరి కులాలా అంటే ఫ్రెండ్ సెక్షన్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నా అంకల్ రూమ్ లో కూర్చుని ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు కదా ఈ జనం మధ్యన ఏంటి అదే అంకల్ నా బాధ ఎగ్జామ్ తొమ్మిది సార్లు రాశాను తొమ్మిది సార్లు ఫెయిల్ అయిపోయాను బికాస్ ఆఫ్ ఉల్లరి కులాల వర్డ్ ఈ మధ్యనే ఫ్రెండ్ అక్కడ చెప్పాడు ఇలా బాగా డిస్టర్బ్ గా ఉన్న ప్లేస్ లో వర్డ్ ని బట్టి పడితే ఎగ్జామ్ హాల్ లో బాగా గుర్తుంటుందని అందుకే వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ ఉల్లరి కులాల మీ అమ్మాయిని ఒకసారి పక్కకు పంపిస్తారా చిన్న పని ఉంది అంకిల్ అంకిల్ ఈ వర్డ్ మీనింగ్ అంకిల్ దీని మీనింగ్ ఆ వర్డ్ ఎంత ఉంది దాని మీనింగ్ శాంతం ఎంత ఉంది ఏంటి ఫ్రెంచ్ లో అన్ని పొట్టిగా ఉంటాయి తెలుగులో కన్వర్ట్ చేస్తే ఎప్పుడు ఉగ్గా ఉంటాయి మీ పిల్లలాగా నీకు ఆ రోజు నచ్చిందా నచ్చింది ఆ ముద్ద మందారం చాలా బాగుంది మరి దాని పక్కనున్న ముద్ద బంతి పువ్వు అవన్నీ నాకు నచ్చాయి గాని ముందు నేను నీకు ఎందుకు నచ్చానో చెప్పు ఆ సంగతి నేను చెప్పబోయే ముందు నీకు ఆ పూలు ఎందుకు నచ్చాయో చెప్పగలవా నువ్వు వాటికన్నా అందంగా ఉన్నావు నేను అందంగా ఉన్నానని నీకు నచ్చానన్న మాట ఒకవేళ నేను వంట గదిలో ఏ పూరియో వేస్తుంటే పొరపాటున ఆ నూనె నా మొహం మీద పడి ఈ అందమైన మొహం కాలిపోతే ఆ పువ్వులు సాయంత్రానికి అలా వాడిపోతాయి మరో పువ్వుని చూసి ఆనందించినట్టే ఈ అందం కూడా వాడిపోతాయి మరొక అందమైన అమ్మాయి చూసి నచ్చావని చెప్పవని గ్యారంటీ ఏంటి కంటికి నచ్చేది ప్రేమ కాదు శివ ఒకవేళ నువ్వు నా అందాన్ని లవ్ చేసినట్టయితే ఆ ప్రేమ నాకొద్దు నేను చెప్పింది కరెక్టేనా కరెక్టే ఇప్పుడు నువ్వు నాకు హువాయు నేను నీకు హువాయు గాలైనా బొత్తులే మీరైనా బొత్తులే నీ ప్రేమే లేనిదే ఈ ప్రాణం బొత్తులే నీ సంగతి తెలుసులే 
ఎదువేషాలుత్తులేంత పొగిడినా గాలైనా బొద్దులే నీనైనా బొద్దులే నీ ప్రేమే లేనిదే జీ ప్రాణం బొద్దులే తిరుగుడు పువ్వుల నెమ్మది గామరి నామది నీకై తిరిగని కలగదా రాజీ మాత్రం కుదరదా మనిషి బిగాదా ఏపుగా పెరిగిన చెట్టు నేను చూస్తే జాలేస్తోంది నీకు ఇంకో ఛాన్స్ ఇస్తాను నీలో ఉన్న ఫీల్ నాలో కలిగేలా చెయ్యి ఏం చేస్తుంటాడు అతని పేరెంట్స్ ఎవరు ఎక్కడుంటాడు 
அதன் டீடைல்ஸையும் தெளிவா தெளிவுடாடி ஓட ஓட தெளிக்குன்னு கொஞ்சம் சான்ஸ் இருந்து கிச்சோமா நான் குதிரக நீ நடின பிரஷ்னக்கு நீ சமாதானம் சொல்லுகலவா ஒருவேளை நீ சமாதானக்கு நான் கன்வின்ஸ் ஆகலிக்கதே நீ செலக்ஷன் கரெக்ட்டே நம்ம பை பட் செப் மீரே செப்பார் கது டாடி செலக்ஷன் மாதி டிசிஷன் மீதி அனி தன எவரோ தெளிக்குண்டானே ஆட பட்டின்சானு ஏடு பெஞ்சால அனுக்குனானு நாக்கு தெளிக்குண்டானே அதனண்டே இஷ்டம் பெருகுதுந்தி டாடி 24 ஏழு நானு చాలా செக்யூர் கா பெஞ்சா ఏదో మీ ఇంట్లో 500 కోట్ల రూపాయలు దొంగిలించింది వాడే దబ్బు పోతే దొంగ తనాల్ చేసి సంపాదించుకుంటాం మీ అమ్మాయి మనసు కూడా వాడు దొంగిలించాడు అమ్మాయి అలా తెస్తారు నువ్వు వాగేది నిజమేనా పచ్చి నిజం నేను ఏమో హోమ్ మినిస్టర్ ఇంటికే బుక్ పెట్టాను నువ్వేమో ఆడి కూతురుతోనే నాకు లింక్ పెట్టావు బలే పెట్టావయ్య ఫిట్టింగ్ కూతురు పక్క బాబు పక్క కానీ కృష్ణవేణి తోయి బంధం బాగుంది అందుకే నేను దొంగన నిజం చెప్పేస్తాను తర్వాత నీ ఇష్టం చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్ వల్ల నా కూతురు ఏంటి పంపిస్తే అట్టవే నాకు పెళ్ళిలోకి ఎంటర్ కాస్తావా వాడు నా ఇంట్లో కొట్టు కొట్టు కొట్టేశాడు అయినా నేనేం ఫీల్ అవ్వలేదు నా కూతురు ఒక దొంగ మీద కలిసి వచ్చింది నా డిసిషన్ తో కూడా పల్లేదంటే అది వాడిని ఎంతగా ప్రవేశించింది అర్థమైందా నీకు చెప్పారు <laughs> ఏదో కుటుంబంలో పెద్దాలు నేను పిలిస్తే నీతో పాటు ఒక దొంగ మీద తీసుకొచ్చి నా కూతురు ట్రాప్ చేసేస్తావా ఏమే నా దగ్గర వాడు కొట్టేసిన సొమ్ములో ఎంత ఇచ్చాడు నీ కమిషన్ మిమ్మల్నంతా చూసి ముప్పై సంవత్సరాలు అయితరా పోయే ముందు మిమ్మల్నంతా చూసి పోదామని ఆశతో వచ్చాను అంతేకాని కాటి కాలు తప్పుకునే వయసులో కక్కుర్తి పడి కమిషన్ కోసం రాలేదురా మీకంటే వయసులో పెద్దదాన్ని కనీసం వయసు కన్నా మర్యాద ఇచ్చేది మీరిద్దరు కలిసి కొబ్బలు దోసేసిన తర్వాత చెప్పు ఎత్తిన చెయ్యి దించకపోతే జీవితాంతం కడుక్కునే చేత్తోనే తినాల్సి వస్తుంది మీ నగలన్నీ కరెక్ట్ గానే ఉన్నాయా అన్ని ఉన్నాయి వీళ్ళు చెప్పినట్టు నిజంగా నేను దొంగనే మీతో అబద్ధం చెప్పే ఈ పెళ్లికి వచ్చాను నన్ను క్షమించండి కానీ ఇంట్లో నేను ఏ వస్తువు దొంగతనం చేయలేదు ఈ నిజం మీ దగ్గరకు వచ్చి నేనే చెప్దాం అనుకున్నాను కానీ నా బ్యాడ్ లక్ నేను చెప్పకముందే నీకు తెలిసిపోయింది సో ఇప్పుడు చెప్పు కృష్ణ నువ్వు నాకు ఎందుకు నచ్చావన్న ప్రశ్నకు సమాధానం ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నావా నాకు నీ కూతురికి మధ్యలో ఇంటర్ అవ్వకు నువ్వు చెప్పు కృష్ణ ఏంట్రా 
నాలుగు కిలోమీటర్ల పరిగెత్తి కల్లా స్టామినా ఉండి ఇంత ఈజీగా సరెండర్ అయిపోయి ఏంటి ఏం చేయమంటారు సార్ ఆ అమ్మాయిని ఆన్సర్ ఏమైనా చేస్తానుంటే మీకు అందకుండా ఎన్ని కిలోమీటర్లు అయినా పరిగెత్తేవాడిని నో అంది టోటల్ ఎనర్జీ డౌన్ సార్ కమాన్ లెట్స్ గో